السلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے ہم نے جو اسٹڈی کرنا ہے وہ ہے ڈائیورسٹی آف ڈائجسٹو اسٹرکچر ان انورٹی بریڈس دو بار اسٹڈی کریں گے سیم ٹاپک کو ہم ایک بار ہم اسٹڈی پہلی بار ہم اسٹڈی کریں گے ڈائیورسٹی آف ڈائجسٹو اسٹرکچر ان انورٹی بریڈس سیکنڈ بار ہم اسٹڈی کریں گے ڈائیورسٹی آف ڈائجسٹو اسٹرکچر ان ورٹی بریڈس انورٹی بریڈس اور ورٹی بریڈس مینی ڈفرینسز ورٹی بریڈس کے بات کریں آپ نے فشریز ٹو میمل دیکھا تھا تو ڈائجسٹو سسٹم میں کافی زیادہ ڈفرینس تھا بلکہ ود ان دا میمل گروپ بھی ہم نے دیکھا تھا رومیننٹس اور نان رومیننٹس اور جو ہے ادر آرگنزم جو تھے ان کے ڈائجسٹو سسٹم میں کیا تھے ڈفرینس تھے اسٹرکچر میں ہر جگہ ڈفرینس تھا ٹنگ میں ڈفرینس تھا ایسو فیگس میں ڈفرینس تھا اسٹمک میں ڈفرینس تھا تو اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آج ہم نے جس ٹاپک پہ بحث کرنی ہے وہ ہے ہمارا ڈائیورسٹی آف ڈائجسٹو اسٹرکچر ان انورٹی بریڈ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم ہے کیا واٹ از ڈائجسٹو سسٹم ہماری باڈی کے وہ آرگنس ہماری باڈی کی وہ اسٹرکچرز یا وہ آرگن جو کیا کرتی ہیں جو تین طرح کی کام کرتی ہیں نمبر ون فوڈ ڈائجیشن میں ہیلپ فل ہوتی ہیں ہماری باڈی کی وہ تمام اسٹرکچرز وہ تمام آرگنس جو کہ فوڈ ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں نمبر ٹو ایبزارپشن کس میں ہیلپ کرتے ہیں ایبزارپشن میں ہیلپ کرتے ہیں نمبر تھری ریموول آف ویسٹ مٹیریل ان تمام اسٹرکچرز کو کلیکٹولی ہم کہتے ہیں دیٹ از ڈائجسٹو سسٹم یہ کیا ہے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے ڈائجسٹو سسٹم انکلوڈس آل آرگنس آل اسٹرکچرز وچ انوالو ان فوڈ ڈائجیشن ایبزارپشن اینڈ ریموول آف ویسٹ مٹیریل دیز آر اسٹرکچرز از ناؤن ایز ڈائجسٹو سسٹم نیکسٹ بات کرتے ہیں ٹائپس ٹو ٹائپس ہیں ڈائجسٹو سسٹم کی ایک پرمیٹو پرانے ٹائپ کے جو اولڈ آرگنزم ہیں ہمارے جو ہیں پریویس جو آرگنزم ہیں انہیں پائی جاتی ہے ایک ماڈرن میں پائی جاتی ہے تو پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے سیک ٹائپ ڈائجسٹو سسٹم فرسٹ ٹائپ کون سی آ گئی ہمارے پاس سیک ٹائپ ڈائجسٹو سسٹم سیک ٹائپ ڈائجسٹو سسٹم دیٹ از دس سسٹم کنٹین ون اوپننگ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کتنی اوپننگ ہوتی ہے ایک جیسے آپ ہائیڈرا کی ایگزامپل ذہن میں لے کے آئیں اگر آپ ہائیڈرا کو غور سے دیکھیں تو ٹینٹیکلز ہیں ماؤتھ ہے گیسٹرو ویسٹرو کیفٹی ہے آپ کو کہیں بھی سیکنڈ اوپننگ نظر نہیں آ رہی فادر ریموول آف ویسٹ مٹیریل ایک کی اوپننگ ہے جسے ہم نے کس کا نام دیا ہے ماؤتھ کا اٹ فنکشن ایز ماؤتھ ایز ویل ایز اینس تو دس ٹائپ آف ڈائجسٹو سسٹم از کار سیک ٹائپ ڈائجسٹو سسٹم دا سسٹم وچ کنٹین اونلی ون اوپننگ وچ ایکٹ ایز ماؤتھ ایز ویل ایز اینس دس ٹائپ آف ڈائجسٹو سسٹم از کار سیک ٹائپ ڈائجسٹو سسٹم یہ پرمیٹو آرگنزم جیسے ہائیڈرا کی ایگزامپل تھی ان میں پائے جاتے تھے اب جو ماڈرن آرگنزم ہیں ان میں سیک ٹائپ نہیں ہے بلکہ ان میں کیسا ہے دیز ہیو ٹیوب ٹائپ ڈائجسٹو سسٹم یہ کون سا سسٹم ہے ہمارا ٹیوب ٹائپ ڈائجسٹو سسٹم ٹیوب ٹائپ ڈائجسٹو سسٹم کون سا ہے دے ہیو ٹو اوپننگ ماڈرن آرگنزم ہے اس میں کتنی اوپننگ ہوتی ہیں دو اوپننگ ہے ون اوپننگ جیسے نیما ٹورس کی ایگزامپل لی ہوئی ہم نے ون اوپننگ ایکٹ ایز ماؤتھ اینڈ ادر اوپننگ ایکٹ ایز اینس ایک اوپننگ ماؤتھ کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے تو دوسری اوپننگ کس کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے اینس کے طور پر دس ٹائپ آف ڈائجسٹو سسٹم از کال ٹیوب ٹائپ ڈائجسٹو سسٹم اس میں دو اوپننگ ہے ون ماؤتھ سیکنڈ اینس دے ہیو ون وے پاسج اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے دے ہیو ون وے پاسج ون وے پاسج مینس ماؤ سے فوڈ انٹر ہوگی اور ویسٹ مٹیریل اینس کے ذریعے باڈی سے ریموو جہاں سے فوڈ انٹر ہوگی اور یہیں سے ویسٹ مٹیریل باڈی سے باہر دیٹ از ون وے پاس پاسج پاتھ وے دس ٹائپ آف ڈائجسٹو سسٹم ہیز ایڈوانٹیجز آن سیک ٹائپ جو ٹیوب لائک ڈائجسٹو سسٹم ہے یہ زیادہ بیٹر ہے مور ایڈوانٹیجز ہیں دین کس کے سیک ٹائپ ڈائجسٹو سسٹم کے کیسے ایڈوانٹیجز ہے پہلی اچھی بات کیا ہوتی ہے ٹیوب لائک کی پہلی سب سے بہترین بات ٹیوب لائک ڈائجسٹو سسٹم کی یہ ہے کہ اس کی جو ڈائجسٹو ٹریکٹ ہے اٹ ہیو اسپیشلائزیشن واٹ از مین بائی اسپیشلائزیشن اسپیشلائزیشن مینز پارٹیشن ہو گئی ہے 
कुछ एसोफेगस में चेंज हो गए हैं कुछ किस में चेंज हो गए हैं स्टमिक में चेंज हो गए हैं कुछ पार्ट स्मॉल इंटरसाइन में ना ली है कुछ पार्ट लार्ज इंटरसाइन में चेंज हो गए हैं इट मीन्स कि ये जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसे गट कहते हैं या एलिमेंट्री के नाम कहते हैं इट है स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइज हो गई है डाइजेस्टिव कैपिटी डिफरेंट टाइप्स के आर्गन में क्या हो गए हैं चेंज जब एसोफेगस स्टमिक स्मॉल इंटरसाइन जैसी स्पेशलाइजेशन हुई डाइजेशन का प्रोसेस मोर इफेक्टिव मोर प्रॉपरली कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस क्या हो गया शुरू हो गया एज कंपेयर टू सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम वन ओपनिंग थी पोअर टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वन वे फ्लो पासिज है ही नहीं यहाँ पर नो स्पेशलाइज डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कोई स्पेशलाइज डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है यहाँ पर पाया जाता है जिनमें ट्यूब लाइफ में नेक्स्ट बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की स्पेशलाइजेशन भी हुई है तीन पोर्शन बन गए हैं तीन हिस्से बन गए हैं पहला पोर्शन और तीनों हिस्से स्पेसिफिक काम करते हैं हर किसी का अपना अपना काम जिम्मे लगा हुआ है वो अपना अपना काम सर अंजाम देते हैं फर्स्ट पार्ट मेस्टिकेशन ट्यूब लाइट डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पहला हिस्सा है उसका काम है मेस्टिकेशन मेस्टिकेशन मीन्स ग्राइंडिंग ऑफ फूड मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड फूड को लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पीसेज में क्या करना है कन्वर्ट ताकि डाइजेशन ईजी हो इंजाइम का एफ भी स्मॉल पार्टिकल के ऊपर क्या होता है अच्छा होता है सेकेंड पोर्शन किस में इन्वॉल्व है डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन सेकेंड पार्ट किस में इन्वॉल्व है डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन पहले पार्ट में मेस्टिकेशन मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड सेकेंड पार्ट में क्या हुआ है डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन थर्ड पार्ट एक्सक्रीशन थर्ड पार्ट किस में इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल तो हाँ इसलिए हम कहते हैं इसमें वन वे पासिंग फ्लो है इसमें ज़्यादातर जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलर होती है ठीक हो गया ट्यूब लाइफ सिस्टम में ज़्यादातर डाइजेशन कौन सी होती है एक्स्ट्रा सेलोलर कौन सी है पीछे पड़ा है हमने रिसेंट एक्स्ट्रा सेलो डाइजेशन वो डाइजेशन जो गट में होती है जो एलिमेंट्री कनाल में होती है जो सेल के अंदर नहीं होती नेक्स्ट बात करते हैं ये टॉपिक क्लियर हुए हमारे दो टाइप्स ट्यूब लाइफ एंड सैक टाइप सैक टाइप वन ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एन एस ऑल ऑर्गेनिज्म में ट्यूब लाइफ टू ओपनिंग वन इज माउथ एंड अदर इज एन एस मोर स्पेशलाइज पार्टीशन हो गई है ऑर्गन की और इसमें क्या है भी हर ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन क्या करता है परफॉर्म करता है नेक्स्ट बात करते हैं अब हमने क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमने डाइवर्सिटी देखनी है डाइवर्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर इन इन्वर्टिवेट्स हमने क्योंकि इन इन्वर्टिवेट्स के अंदर डाइवर्सिटी देखनी है तो हम डिफरेंट टाइप्स के मॉडल ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नजर आएगा पहला जो हमने इन्वर्टिवेट सेलेक्ट किया है वो है प्रोटोजोआ पहला जो इन्वर्टिवेट सेलेक्ट किया हमने कौन सा है वो प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ की बात करते हैं अगर आप इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें हम डिफरेंट मॉडल एनिमल लेने लगे कहाँ से लेंगे इन्वर्टिवेट्स में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे उनमें कैसे कैसे डाइवर्सिटी पाई जाती है क्या क्या डिफरेंसिस पाए जाते हैं अगर प्रोटोजोआ को देखें तो हमने सिलेटेड प्रोटोजोआ लिया है तो सिलेटेड प्रोटोजोआ क्या करता है ये अपने सीलिया को मूव करता है जैसे जैसे सीलिया मूव करेंगे क्या प्रोड्यूस होगा वाटर करंट क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पर वाटर करंट वाटर करंट का फायदा क्या होगा उस वाटर करंट की वजह से फूड मालिक्यूल मूव करेंगे किसकी तरफ मूव करेंगे प्रोटोजोआ की बक्कल कैप्टी की तरफ जैसे फूड इंटर होगी बक्कल कैप्टी में बक्कल कैप्टी के बाद साइटोस्ट्रॉम शुरू हो जाएगा साइटोस्ट्रॉम के बाद स्मॉल क्या बनेगा साइटोफेरेंस साइटोफेरेंस से क्या बन जाएगा फूड पैटूल यानी फूड जो है पार्टिकल बक्कल कैप्टी में इंटर हुई उसके बाद कहाँ की साइटोस्टोम साइटोस्टोम के बाद साइटोफेरेंस साइटोफेरेंस होते हुए किस में आ जाएगी ये फूड वैक्यूल साइटोफेरेंस से एक लार्ज वैक्यूल अराइज होता है उसके अंदर जो है फूड के मालिकूल कैप्चर हो जाते हैं और वो वैक्यूल यहाँ से पिंच ऑफ हो जाता है यहाँ यहाँ से टूट जाता है और यही मालिकूल एक्ट करता है फिर एज आ फूड क्या है भी वैक्यूल के तौर पर एक्ट करता है तो ये फूड वैक्यूल कहाँ आ जाएगा ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा कहाँ आ जाएगा ये साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में आने के बाद जहाँ इंटर किए जाएंगे क्या इंटर किए जाएंगे यहाँ पर डिफरेंट इंजाइम इंटर किए जाएंगे वो तो इंजाइम कौन इंटर करेगा लाइसोसोम 
और एंटर करेगा वो लाइसोसोम तो डाइजेस्टिव इंजाइम एंटर होंगे जहाँ से वाटर की रिमूवल होगी वाटर चला जाएगा साइटोप्लाजम में फिर पहले एस्टिक इंजाइम आएंगे जो एस्टिक फूड की डाइजेशन करेंगे बाद में कौन से आएंगे बेसिक इंजाइम आएंगे और अल्कलाइन मीडियम के अंदर जो डाइजेशन करते हैं जब डाइजेशन कंप्लीट होगी तो जो फूड होगी वो एब्जॉर्व होगी किस में आ जाएगी ब्लड में आ जाएगी वो फूड एब्जॉर्व हो किस में आ जाएगी वो ब्लड में बाकी सॉरी ब्लड कह रहा हूँ वो फूड एब्जॉर्व हो किस में आ जाएगी साइटो में फूड किस में आ जाएगी साइटो में फिर बाकी वेस्ट मटेरियल साइटोफेज के जरिए बॉडी से बाहर तो दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये देखा गया है पहला इन्वर्टिवेट्स जो हमारा कौन सा था प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ में दोबारा सुन लें सीलिया के जरिए वाटर कंट फूड इंटर हुई बकल कैविटी बकल कैविटी से साइटोसोम साइटोसोम से साइटोफेराइंस वहाँ से फूड वैक्यूल वाटर की रिमूवल एस्टिक इंजाइम बेसिक इंजाइम डाइजेशन हुई कम्प्लीट तो फूड साइटोप्लाजम में एब्जॉर्व वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर नेक्स्ट जो हमारा इन्वर्टिव बेड्स मॉडल ऑर्गेनिज्म जिसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने स्टडी करना है वो बाईवॉल्व लिया है हमने क्लास मुलस्का फैलम रस्का से लिया है क्लास बाईवॉल्विया बाईवॉल्व की बात करती हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा साथ दीजिएगा इसको हम स्टडी करते हैं दे हैव वेरी शॉर्ट एसोफेगस एंड वेरी लार्ज स्टमिक स्टमिक की फर्दर पार्टीशन हुई पड़ी है स्टमिक में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं आपको यहाँ पर रोटेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी जिससे हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन स्टाइल का इसकी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा टॉपिक थोड़ा सा आप जो है तोजा दीजिएगा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रोटेट ये एरो एरो इंडिकेट करिए ये किस सर्फिस की रोटेशन है तो इस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं क्रिस्टलाइन स्टाइल का इसके अलावा इनके पास एक स्पेशल शील्ड पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक शील्ड का नाम देते हैं ठीक हो गया इनके एसोफेगस से ही डाइवर्टी कोला बना हुआ है क्या बना हुआ है डाइवर्टी कोला जिसे हम डाइजेस्टिव डाइवर्टी कोला कहते हैं नेक्स्ट चलते हैं इनकी जो जो है हमारा गट का पोर्शन है वो थोड़ा सा क्या हुआ है फोल्ड हुआ पड़ा है टाइफाइलोसोल बनाया हुआ है इसने इसके बाद फिर जो है मिड गट हाइंड गट वगैरह जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका अब नेक्स्ट चलते हैं फूड इंटर कैसे हुई इन स्ट्रक्चर का क्या क्या काम है कैसे कैसे डाइजेशन हुई इस पर फोकस कीजिएगा आसान सी बातें हैं फूड वैक्यूल एसोफेगस इंटर हुआ किस में स्टमिक में ये मैंने अभी जो हमारे फूड वैक्यूल अगर नोट करें तो मैंने इसको फिल किया हुआ है फिल मींस के अभी इनके डाइजेशन नहीं हुई तो ये फूड वैक्यूल सो फूड मालिक्यूल टकराएंगे किसके साथ किस लाइन स्टाइल के साथ किस प्लान स्टाइल मैंने बताया था इट इज़ अ रोटेटिंग स्ट्रक्चर फास्ट रोटे रोटेटिंग स्ट्रक्चर है जैसे मालिकूल टकराएंगे इस रोटेटिंग स्ट्रक्चर से ब्रेक डाउन होंगे तो आप ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल ब्रेक डाउन के अंदर किसका रोल है किस लाइन स्टाइल का है ये फास्टली मूव करेगी मालिकूल क्या होंगे ब्रेक डाउन होंगे फिर यहाँ पर मौजूद है क्या मौजूद है गैस्ट्रिक शील्ड ये क्या रिलीज करेगी इंजाइम रिलीज करेगी यहाँ पर डाइजेशन शुरू होगी इस कैविटी के अंदर कौन सी डाइजेशन है ये दैट इज एक्स्ट्रा सलर कौन सी डाइजेशन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फूड वैक्यूल टकराए किसके साथ किस लाइन स्टाइल के साथ किस लाइन रोटेटिंग स्ट्रक्चर से टकराने की वजह से क्या हुआ मैकेनिकल ब्रेक डाउन फूड मालिकल टूटे गैस्ट्रीशियल ने इंजाम रिलीज किया फूड की क्या होगी डाइजेशन ये एक्स्ट्रा सेलो डाइजेशन हुई है फिर ये आरोप बता रही हैं कि यही फूड मालिक्यूल इंटर होंगे किसके अंदर डाइजेस्टिव डाइवर्टी कोला किसके अंदर इंटर होंगे डाइजेस्टिव डाइवर्टी कोला डाइजेस्टिव डाइवर्टी कोला इट इन्वॉल्व इन इंट्रा सेलो डाइजेशन ये किस में इन्वॉल्व है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन तो जैसी डाइजेशन हुई नोट करें मालिक्यूल एम टी दिखाए गए हैं एम टी मीन्स इनकी डाइजेशन क्या हो चुकी है कंप्लीट हो चुकी है तो दो तरह की डाइजेशन हुई यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलर गैस्ट्रीशियल के इंजाम के जरिए इंट्रा सेलर डाइजेस्टिव डाइवर्टी कोला फिर देखें फूड वाइक्यूल आसा सर जो है यहाँ से बाहर मूव आउट कर रहे हैं तो ये जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था बाईवॉल्विया का ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है दोबारा इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं फूड वैक्यूल एसोफेगस के जरिए इंटर होंगे टकराएंगे किसके साथ जाकर किस लाइन स्टाइल रोटेटिंग स्ट्रक्चर एरो इसकी रोटेशन बता रही है रोटेटिंग स्ट्रक्चर है मैकेनिकल ब्रेक डाउन होगी उसके बाद गैस्ट्रीशियल क्या रिलीज करेगी इंजाइम रिलीज करेगी ये डाइजेशन होगी यहाँ पर कौन सी डाइजेशन हुई है सेल के बाहर हुई है एक्स्ट्रा सेलो डाइजेशन फिर फूड वैक्यूल फूड मालिकूल इंटर होंगे किसमें डाइजेस्टिव डाइवर्टिकोला 
یہاں پر ڈائجیشن ہوگی کون سی ہوگی انٹرا سیلو ڈائجیشن اس کے بعد جو ہے باقی جو ہمارا جو مالیکول ہوں گے ان کو سسٹم سے کیا کر دی جائے گا باہر نکال دی جائے گا تو اس ٹائپ کے ڈائجیسٹ سسٹم کو جو ہے ہم نے دیکھی گئی ہے کس میں دیکھی گئی ہے بائی والویا کے اندر بائی وال ملسکن کے اندر دیکھی گئی ہے تھرڈ جو موڈل انیمل ہے وہ ہمارا کاکروج لیا ہے کاکروج مڈ گٹ ہائنڈ گٹ فور گٹ جو ہے آپ اس کو زولجی بی سے سٹڈی کر سکتے ہیں وہ انورٹری ویڈز کا تھرڈ موڈل انیمل ہے یہ تینوں آپ کی زولجی بی کی انورٹری ویڈز کے اندر دیکھے گئے ہیں پروٹوزوا بائی والویا فائلم رسکم اس کو دے سکتے ہیں آپ اور ہمارا کون سا ہے فائلم کلاس انسیکٹا فائلم آتروپوڈا اس میں کاکروج کی ڈائجیشن تو یہ کچھ موڈل انیمل تھے ہمارے ان کیس آف انورٹی ویڈز جن کی ڈائجیشن ڈسکس کی ہے نیکس ٹوپک میں انشاءاللہ ہم ڈائیورسٹی دیکھیں گے آف ڈائیجیسٹی سٹرکچرز ان ورٹی ویڈز یہ ہمارے زولجی گروپ والے کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے انورٹی بیٹ کے ساتھ ساتھ ورٹی بیٹس کو بھی پڑھا ہوا تھا تو جو کمسٹی والے بچے ہیں وہ تھوڑا سا فوکس کریں گے ورٹی بیٹ کی ڈیورسٹی زولجی جالوں کو تقریباً یہ ٹوپک آتا ہے انہوں نے ٹیت کی ڈیورسٹی دیکھی ہے فینگز دیکھی ہیں ایلیفینٹ کے دیکھی ہیں کنائن مولر پری مولر انہوں نے سلیوری گلینڈ کی ڈیورسٹی دیکھی ہے وینوم میں چینج ہو گیا ان کیس آف جو ہے جو ہے سرپینٹس سنیکس کے اندر وغیرہ وغیرہ تو نیکسٹ ہماری جو بحث ہوگی وہ انورٹی بیٹ کے ڈائجسٹ سسٹم پہ ہوگی اور جو ہے یہ ہمارا سوری ورٹی بیٹ کے ڈائجسٹ سسٹم پہ ہوگی اللہ حافظ